和大家分享一个既古老又深刻的主题：无常的可贵。我们常说，人是宗教的动物，人生只要有生死问题，就一定会寻求宗教的慰藉。在世界各宗教中，都有教义主张。而无常是佛教核心真理之一。许多人因为不解无常真意，心生排拒，甚至感到害怕。无常的希望，无常是很好的，因为无常才有希望，才有未来。正如佛教所说：“无常苦空，无常乐有。”如果世界一切是固定不变。没有生灭，那会是怎样的情景呢？老的永远是老的，小的永远是小的，生活将单调乏味。想象，如果春天永远不过去，我们无法体会夏日灿烂，秋天丰收，冬天的静谧。正因季节变换。我们能感受大自然的美妙，以及生命多样性，因此无常的变化非常可贵。来看一些具体的例子：植物的生长就是无常的体现，从一粒小种子开始，经过阳光、雨露、滋养，成长为一株茁壮的植物，这过程充满了变化。每一天都有新发现，没有无常就没有这样的生长变化。在日常生活的例子，我们的职业生涯，刚开始工作是一个新人，经过不断学习和努力，慢慢提升技能，最终成为一名经验丰富的专业人士。如果一切是固定的，我们无法成长，无法进步。无常还带来希望和可能性。如果一切是固定的，人生将变得毫无进展的希望。因为有无常，才能够在困难中觅见希望，失败中拥有成功的机会。无常的因果，无常可以让事情变好或变坏。但这一切都有原因。无常让我们珍惜生命，珍惜拥有的一切，提醒我们珍惜当下因缘和关系。一朵鲜花凋谢，感受到无常的存在，看到种子茁壮成长，又会感受无常的可贵。无常教会我们感恩。当我们知道一切都会改变，会更加珍惜当下每一刻，更加感恩拥有的一切，更加珍惜与家人朋友聚首的片刻，因为这些时光宝贵而短暂。无常还教会我们谦卑。当知道一切都会改变，我们会更加谦卑，不过分自满。我们知道，今天的成功不代表永远成功，今天失败也不代表永远失败。我们更努力地珍惜每一个机会，因为机会可能随时会消失。无常教会我们接受和放下，接受生活的变化，不执着于过去的不快，让自己更加轻松自由。一切是暂时的，没有什么是永恒不变。无常的力量，愚昧的人可以通过努力学习变聪明，贫穷的人可以通过奋斗增加财富。这正是无常的可贵。古代帝王专制，人民毫无自由。如果不是无常，我们怎能有今天的民主政治？石器时代，民智未开，人民如毛映雪。如果不是无常，我们怎能进步到文明社会？无常的力量是巨大的。
，让一切有进步和改变的可能。比如，在科技发展，无常起到了关键作用。从古代的简单工具，到现在高科技产品，一切都是无常的结果。如果一切是固定不变的，我们无法享受现代科技的便利和舒适。在医学进步中，无常也起重要作用。从古代草药到现代手术和先进药物治疗，如果一切固定不变，将无法享受现代医学带来的健康长寿。无常让我们有改变的机会。无论现在处于什么境地，都可以通过努力改变自己的命运。我们可以通过学习新技能，提升价值；我们通过改变态度，提升幸福感。因为无常而有无限可能性。有一次，我在山上徒步旅行，正值秋天。满山遍野的红叶让人心醉。突然，大风刮过，树叶纷纷落下，让人感叹无常的力量。但同时，也看到一些树木在风中挺立，感受生命的韧性和无常的双面性。我深深明白，无常不仅带来变化，还赋予适应和成长的机会。记得一位朋友突然失去工作，当时他非常沮丧，不知如何是好，但他没有放弃，积极寻找新机会，最后找到一份更好的工作，更有挑战性和前景。我明白到，无常虽然带来困难，但也同时带来新机会。无常让人学会珍惜。有一次，我的亲人突然生病，我非常担心。让我明白生命的脆弱和无常，更加珍惜与家人在一起的时间，珍惜每一个美好的瞬间，懂得生活的真谛。无常的提醒：因为无常，有钱有势的人不必太得意。世事无常，财富可能随时消失，名位可能随时改变，健康也可能随时受威胁。我们应以无常为戒，及早完成应做的事。无常提醒人们谦虚和感恩。历史多少帝王将相，昔日风光无限，如今成为历史尘埃。每个人都可能面临失去，无论物质上或是精神上，应更感恩生活每一个吃与受的细节。无常提醒我们不要拖延，不要等失去才后悔，要积极行动，抓住每一个机会，尽力实现自己的目标和梦想。无常虽带来不确定性。但同时带来无限可能。无常的启示，古往今来，多少文人雅士为无常作赋。瑜伽咽口那句：“将军战马今何在？野草闲花满地愁。”感受无常的沧桑。荆轲风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。感受到壮士的牺牲，不仅是文学的感悟，无常也深深影响生活和思维。中国古代哲学，无常的观念，贯穿儒、道和佛家思想。孔子，《论语》，逝者如斯夫，不舍昼夜，对无常的最好注解。提醒我们，时间流逝无情，要珍惜当下。道家《道德经》，老子说：“天地不仁，以万物为刍狗。”表达了天地万物在无常变化中，没有什么是永恒不变的。我们应顺应自然规律，接受无常现实。
佛教无常更是核心教义之一，《金刚经》：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。世间一切皆是无常，以平常心看待生活一切变化，无常中的不变，无常带来苦空，但在无常中。如果我们能悟证真理，超越无常，就能在无常中找到自己的出路。我们就能任性逍遥，心安理得，过快乐自在的生活。佛教修行中，超越无常是一个重要的目标。通过修行，可以达到心灵平静和智慧开悟。从而出脱对无常的恐惧和执着，学会以平常心面对生活的变化，不再为得失所困，不再为成败所扰。无论环境如何变化，都应保持一颗纯净的心，追求新的平和与智慧。我们应珍惜每一个当下，实现自己的价值和梦想，行动的力量。我们如何应对无常呢？首先，学会接受无常，这是一个不可改变的自然法则。其次，要积极行动，抓住每一个机会，尽力实现自己的目标和梦想。无常虽带来不确定性，也带来无限可能。我们可以通过一些具体行动来应对无常。比如，学会更加灵活，适应变化，无论工作还是生活，保持开放的心态，随时准备迎接新的挑战和机会。我们可以通过学习提升自己来应对无常。无论学习新知识和技能，或提升心灵修养，都可以更好的面对生活的变化。无常让我们有成长和进步，抓住机会，让自己更加强大和自信。社会的无常，无常的理念不仅适用于个人生活，也适用社会。社会的变化也是无常的一部分。无论科技进步，还是文化变迁，应以开放的心迎接这些变化。并从中找到新的机会和发展。无常提醒着谦虚和感恩，我们应感谢那为社会进步和发展贡献的人，感谢他们的努力和付出，因为他们的努力，我们的生活更加美好和便利。结语：无常是人生的一部分，是宇宙的一部分。理解无常，接受无常，更好的面对生活的变化，珍惜每一个当下。无常让我们学会感恩，学会谦虚，学会珍惜当下每一刻，一起迎接未来的每一个挑战。